comigo, já deixa o seu like, é, dá uma pausa no vídeo também, tenta resolver certo? as questões sozinhos e depois vem conferir aqui a resolução comigo, beleza? Primeira questão diz o seguinte, ó, qual é o número inteiro que é adicionado ao seu dobro é igual a 72? Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente vai usar variável, não é incógnita, melhor dizendo. Eu vou usar a letra X, tá? Então, qual é o número inteiro que é adicionado ao seu dobro? Então, como eu não sei qual é esse número inteiro, eu posso chamá-lo de X, tá? Aí ele diz que tem que ser adicionado ao seu dobro. Ao seu dobro. Dobro de quem, pessoal? De X, né? Então, o que é o dobro? É duas vezes. Então, duas vezes quem? Duas vezes X. Então, o que, que você vai fazer aqui? O, que, o comando do texto, né? Ó, qual é o número inteiro? Eu já sei que é X. Que é adicionado ao seu dobro. O dobro eu sei que é 2X. Então, o que é adicionado? Somado. Então, você vai colocar X mais 2X. Isso aqui é igual... A 72. Aí, x mais 2x, isso aqui é igual a 3x, que é igual a 72. Aí, você quer buscar o valor de x. Então, é só dividir 72 por quanto, pessoal? Porque você divide por quem? Quem está multiplicando o x aqui é o 3. Então, esse 3 desce como divisor aqui. Ó. Ele passa para o segundo membro como divisor. Então, o x aqui é 72 dividido por 3, que dá igual a... A 24, beleza? Então, agora sim, ó. Professor, deu 24. E como é que eu vou ter certeza que eu acertei é, a resposta? Então, você vai, a certeza vem aqui, ó. O número que você pensou inicialmente foi quanto? Foi x. E o x, ele é igual a 24, beleza? Aí, você tem que fazer o quê? Somar com o dobro de 24. Qual é o dobro de 24? 48. Somando é, 28 com 44, você obtém exatamente... 72, beleza? Então, pessoal, aí, ó, se tá gostando do vídeo, já deixa o like, certo? Que é importante pra gente, pro canal aqui continuar se desenvolvendo e crescendo aqui para trazer conteúdo de qualidade para vocês, beleza? O triplo de um número natural, olha só, pessoal, nessa questão. Triplo quer dizer três vezes. O triplo de um número natural, que número pode ser esse? Vamos chamar de x novamente, pode ser três vezes o x. Então, o triplo de um número, como é que eu represento? Represento três vezes esse número, que no caso eu chamei o número de x, então 3x, beleza? Então, ele diz que o triplo de um número aumentado de 15, então você pode escrever o 3x, aumentado é o sinal de mais, então mais 15, isso aqui resulta, né, dá igual a... 39, beleza. Resolvendo a equação, eu tenho que 3x é igual a 39, certo? O que, que eu vou fazer aqui? O mais 15 eu vou jogar para frente aqui, ó. Vem menos 15. Troca o sinal. Na equação, você troca o sinal. Quando ele está no primeiro membro mais e você passa para o segundo, ele fica menos. Então, eu tenho 3x igual a 39 menos 15. Isso aqui é igual a 24, tá? Então, o meu x aqui, ele é igual a 24, dividido por quem? Por 3, né? Aí você vai dizer, ah, sempre divide por 3, né, professor? Não, a primeira e a segunda foi uma coincidência, tá? É, o valor pode ser outro, depende da equação, tá? Então, 24 dividido por 3 é igual a 8, beleza? Então, descobri que o número natural aí, que é aumentado com o seu triplo, é o número 8. Aí, se você quiser testar, você pensa aqui, ó, o triplo de x. Então, é 3 vezes 8. Aumentado de quanto? De 15. Aí, 3 vezes 8, isso aqui é igual a quanto? A 24. 24 mais 15, quanto é que dá, pessoal? Exatamente. 30 e 39, certo? 24 mais 15 é 39, que é o número que nós temos aqui no problema. Então, acertamos aqui mais uma, tá? Vamos... Para a terceira questão. A terceira questão diz assim, ó, qual é o número inteiro adicionado à sua quarta parte é igual a 60? Né? Qual é o número inteiro que adicionado à sua quarta parte é igual a 60? Vamos pensar que o número é x, tá? Então, esse número aqui ó, ele vai ser adicionado à sua quarta parte. Então, se o número é x e ele vai ser adicionado, então é mais. A quarta parte é esse número x sobre 4. Beleza? E o resultado é igual a 60, tranquilo? Aí a gente vai, tira o MMC aqui dos denominadores, certo? Quem, é os, quem são os denominadores? É só 4 e 1, né? Aqui quando não aparece é 1. 
Então, é só multiplicar. 4 vezes 1, eu tenho 4, certo? Aí, a gente divide esse 4 embaixo e multiplica em cima, para obter uma fração equivalente. Então, 4 dividido para 1, 4 vezes x, eu fico com 4x. O sinal que está aqui na frente é o mais, então, eu vou repetir esse mais aqui. 4 dividido para 4 dá 1, vezes x, dá x. 4 dividido para 1 é 4 vezes 60, 4 vezes 60, 200 e 240, show? Aí, pessoal, tem um denominadores iguais aqui, certo? Então, o que, é que eu faço? Ó, tchuco, tchuco, ou seja, eu cancelo os denominadores, certo? Então, eu fico só com a parte de cima. Qual é a parte de cima? 4x mais x. Então, eu vou colocar bem aqui na frente, ó. 4x mais x, isso aqui é 5x, beleza? 5x igual a 240. Então, vai ficar x igual 240 dividido por quanto? Olha só como mudou agora, não é mais o 3. O número que está multiplicando x é o 5. Então, 240 dividido para 5, pessoal, é exatamente 48, certo? Então, o número procurado é 48. Professor, eu tiro a prova aí. Beleza. O número que você pensou do seu 48 foi... Aí, esse 48 tem que ser somado com a sua quarta parte. Então, você vai pegar o 48 e dividir por 4. Você vai encontrar 12. Aí, quando você somar, você vai obter quanto? 48 mais 12, 60. Ó, o valor que, que foi mencionado no texto. Beleza? Agora, a gente vai para a nossa última questão, galerinha. A diferença entre os dois terços de um número racional e a sua metade... É igual a 10. Qual é esse número? Então, novamente, eu vou utilizar o x, certo? Então, aqui é 2 terços, certo? De um número. Só que eu não sei qual é o número. Então, eu vou chamar de quem? De x. Como é a diferença agora? É menos. Então, 2 terços de x menos a sua metade. Ora, a sua metade. Metade de quem? De x. E o que é a metade? Dividido por 2, perfeitamente. Que é igual a 10. Então, você coloca aqui o 10 lá na frente. Tranquilo? Tira o MMC dos denominadores. O MMC de quem? De 3 e 2. 3 vezes 2, pessoal, dá quanto? 6. Então, você coloca o 6 aqui e coloca 6 aqui. Divide embaixo e multiplica em cima. 6 dividido para 3 dá 2, vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. Então, eu coloco 4x aqui. Menos 6 dividido para 2 dá 3 vezes x. Fica 3x. Aí, pessoal, lembra que o qual é o número que não tem aqui, que não está aparecendo aqui embaixo do 10, o denominador? Exatamente, o 1. Então, vai ficar 6 dividido para 1, 6, vezes 10, 60. Iguais, o que, que a gente faz? Ó, tchuco, tchuco. Aí, sobra quem? Ó, tá aqui, no, aqui em cima, ó, sobra o que está em cima. 4x menos 3x dá 1x, que é igual a 60. Então... Questão resolvida. O número procurado aí é o 60. Aí vamos testar aqui, ó, para ver se é o 60 mesmo. Vai ser 2 terços de quem? De 60 menos a metade de 60. 60 sobre 2. Aqui eu posso simplificar, né? O 60 dividido por 3 dá 20. Aí o que vai sobrar aqui, ó, 2 vezes 20. Quanto é 2 vezes 20? 40, tá? 2 vezes 20, isso aqui é igual a 40, menos 60 dividido por 2, 30. Então, 40 menos 30 é exatamente igual a 10, que é o resultado aqui do nosso texto. Ó, que ele diz que a diferença entre 2 terços e a metade de um número é igual a 10. Ó. Então, fazendo a substituição é igual a 10. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que, que tenham aprendido com ele. Se gostou, aí deixa o like mais uma vez, né? É, deixe um comentário sobre alguma dúvida que você teve Se você quer mais questões também comenta aí embaixo Que eu vou atender na medida do possível Certo pessoal? Até a próxima e tchau, tchau